So in the last class, we have discussed about the intercompany transactions. That is uh, holding company and subsidiary company in the middle. That is the common item. Common transaction. That is intercompany OINs. That is the value of the discussion. And let us say for example, if uh, sundry debt from sundry credit so, uh, If transaction happen between credit sales happen between uh, the holding company and subsidiary company. Where all the purchase are given, all the sales are given. So, in that case, la one become uh, creditor and the other become the uh, debtor. So, in that situation, in that situation, how we will deal uh, or how we will prepare the books of accounts? So, that is the last day. Parangya naske the. So, today we will be discussing about unrealized profit. So, what is unrealized profit? Unrealized profit is not realized or is not received. It is not realized. So, how will you deal? In the cases, the holding company accounts are unrealized profit. Already, you might have learned about the concept of unrealized profit in the degree. Uh, you might have studied the same unrealized profit loading and adjustment in the branch accounts as well as uh, you will remove the portion of loading uh, also while you prepare the uh, books and uh, books uh, under consignment consignment in the case of branch accounts in the case of the same situation but it's done. so here i am discussing from the perspective of holding up many accounts the holding of many accounts la basically rend uh, situation hai rikum arise in onna fixed assets are transferred between holding company and subsidiary company adha okay. oru uh, fixed asset edengil okay. let it be a machinery or anything angana oru fixed asset holding company and subsidiary company thammile transfer cheyyanu ennu parnal one is selling the asset and the other company is buying it nachal oru aalu seller aavuna situation material buyer on the situation. Pinne goods tamila transfer in the tamila holding company, subsidiary company in the middle, like in the other three, subsidiary company holding company transfer in the Our goods, it becomes uh, or it uh, becomes closing stock in the situation. Yeah. Either transfer either goods, correct customers, either company I am, put it in the that is the end of the year. At the end of the year. At the closing stock, end element is the unrealized profit in the element. The element. Basically, the end of the situation. Now, I will discuss, uh, confine my uh, discussion to the fixed asset adjustment. So, let us take an example and discuss the same. Holding company and a subsidiary company and holding company transferring a fixed asset. Let it be a machinery. Mostly sell the price in other, it will be at a profit. Okay. Companies are especially. Power transfer either in Dava and the alum or a profit delight. In the ordinal machine, maybe actual cost may be two lakh and the cost price. So, let's transfer either in the price, like a selling price in the other. Say, for example, let it be three lakh. So that is the selling price. Up either another ethra you bet a profit element or no, the profit element is one lakh over here. This example. I have just taken an example. If you have a this is example of holding company and a subsidiary company. That means holding company is the seller here and uh, subsidiary company is the buyer in this transaction. So what accounting treatment we will do? That's why we have are than a seller in living along and a much like in the holding company I will subsidiary company I will discuss from the point of view of a seller and a buyer. E example 
ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആണ് മെഷീനറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സെല്ലറുമായി സബ്സിഡറി കമ്പനി ബിക്കംസ് ബൈ അപ്പോ സെല്ലറിന്റെ ബുക്സിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഓർ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിലിനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയില് ഒരു സ്ഥലത്തും വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആണല്ലോ മെഷീനറി സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി വിൽ റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് സെയിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീനറി സെയില് നടത്തി എന്ന് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ പ്രോഫിറ്റ് വരാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് എ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി ബയർ ആരാണോ ബയർ അവര് വെൻ ദ ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അതായത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങി സബ്സിഡറി കമ്പനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് മെഷീനറി വാങ്ങി എന്നായിരിക്കുമല്ലോ എഴുതുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ത്രീ ലാക്കിൽ വൺ ലാക്കും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദ പ്രോഫിറ്റ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ should be deducted from the buying price allengil etra rupayana asset vaangichathu aa assetil ninnu porachittu venam you have to record the c hope the situation is clear ivida nammale rendu situation seller na book ilayalum buyer na book ilayalum aa unrealized aaya profit ne aanu maatunathu allengil chudiki parnal you will record oralde സെയിൽസ് ആയിട്ടും മറ്റൊരാളുടെ പെർച്ചേസ് ആയിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ആയിട്ടും പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ പറയാം സെയിൽസും പർച്ചേസും എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ആയിട്ടും ബൈയിങ് കമ്പനിയുടെ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഉള്ളി അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ എന്ത് എലമെന്റ് വരില്ല പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് വരില്ല അല്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇഫ് യു ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ത്രീ ലാക്ക് എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ഡിഡക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇസ് സെല്ലിംഗ് ടു സബ്സിഡറി കമ്പനി ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ദ കേസ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആ സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇസ് സെല്ലിംഗ് എ മെഷീനറി ടു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒന്നും മാറില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെല്ലർ ആരാണോ സെല്ലർ സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ബയർ അസറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ബോട്ട് എഴുതുമ്പോഴും എന്ത് എലമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ